Good evening students. In the video, we will magnetostatic force and magnetic field in the presence of the magnetic field. In the video, we will discuss the concept of magnetic field and magnetic field in the concept of magnetic field. One current is generated by magnetic field. We will discuss the idea of magnetic field. So, we will discuss the idea of magnetic field. Whenever a charge is flowing, a moving charge, whenever there is a movement of charges, it will produce some magnetic field. So, around a current carrying wire, there will be, there will be a magnetic field. If suppose I is the current, there will be a magnetic field like this. Current in the behavior of the detail I to discuss here and ready. And then the current is not only defined here. Current is nothing but the charge flowing per unit time. Can be simply represented as dq by dt or simply you can simply write it as q by t. So its unit is Coulomb second raised to minus 1 or simply it is represented as ampere. Ampere A. Pelajaran kuti kard itu otai, kita 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 plus dua level itu otai, kita kita pelajari kita 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 is opposite to the is opposite to the flow of free electron flow of electrons so if the current is flowing in this direction that means the electrons are moving in this direction so conventionally we are taking the direction of current as opposite to the direction of electrons or negative charges electrons or negative charges So negative charge in the direction the opposite on number current in the direction of the current current in the right it is nothing but charge per unit time in the lower room are you not but a little bit of a clock idea so we will discuss some other parameters that means in the honor for the current carrying wire magnetic field magnetic force in that another I think you can test at a different idea of the parent but you know the honor नमले कंसर्ट रहिया बोलना दर, सो नमले मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स आमले डराई भी एंड डिस्कस ये एंड बोलना दर, ऐ वैंड नमले पुरे करंट कैरिंग वायर डे काम बोल, करंट कैरिंग वायर, कंसर्डर ए करंट कैरिंग वायर लाइक दिस, एंड यू कंसर्डर ए स्मॉल एलिमेंट डीएल, वेक्टर डीएल in this direction it's a differential line element dl is a differential line element then if lambda is is the linear charge density Linear charge density lambda. Linear charge density means charge per unit length. So then we can write the current I is equal to dQ by dt is equal to lambda V. V is the current vector I to the current I to the current I Umur sah dah na, uru line element le, vector i, ini line ni bagaiman? I into vector d l na ana represent dia, ini skala i ta represent dia. Tapi kalau for convenience ni, ni, umur i ni, uru i ni direction na ana opposite direction of flow of electrons sah dah na kancer ni dah. I ni sekitar lambda v ni dah. What is v? V is the velocity of the charged particles. Charged particles. चार्ज के पार्टिकल डे 
സ്പീഡ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് അതായത് കറണ്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജസ് മൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വെലോസിറ്റി വീ ഉണ്ടാവും ലാമ്പയാണ് ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഇത് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഈ റിലേഷൻ എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷണാലിറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ലാമ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് ബൈ ലെങ്ത് ആണ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് So this is nothing but charge per unit time. So current I is equal to Q by dQ by dt is equal to lambda v. Dimensionality is equal to lambda v. So I 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 is equal to lambda v. So what is force? Magnetic force. എന്ത് വരും ഇഫ് യു പുട്ട് ഇഫ് യു പുട്ട് ദ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് വയർ വയർ ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബിയിൽ വെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് ലോ പ്രകാരം നിങ്ങൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു ക്യു ചാർജ് വെച്ചു വി വെലോസിറ്റിയോട് കൂടി മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു വി ക്രോസ് ബി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എഫ് ഓ so similarly if you put a current carrying wire in a magnetic field b then the magnetic force fm is equal to qv cross b ennalleyne pagaram namke ee segment inde for a segment dl for a segment dl dl element inde current i dl nu nammal consider cheyanengil namke q ennalleyne pagaram ഒരു കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഒരു സെഗ്മെന്റ് ഡി എൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചാർജ് ഓൺ ഡി എൽ വാട്ട് വിൽ ബി ചാർജ് ഓൺ ഡി എൽ നമുക്ക് അതിനെ ഡി ക്യു എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഡി ക്യു ഈസ് ലാംഡ ഡി എൽ ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഇൻ ടു ലെങ്ത് സോ ലാംഡ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഡി എൽ ഇന്നലത്തെ ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ ഡി എൽ ആണ് സോ വാട്ട് ഈസ് ഫോഴ്സ് ഓൺ what is force on dl in in a magnetic field b endu varu dfm nu namukku represent cheyam dfm is equal to dq into v cross b nayam clear alle dq nu varam lambda dl v cross b nayam മാഗ്നറ്റോട് മാത്രം എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ എന്തായി ലാംഡ വി ഡി ക്യു ഈസ് ലാംഡ ഡി എൽ നോട്ട് വെക്ടർ ലാംഡ അപ്പൊ എന്തായി ഡി എൽ into lambda v cross b so dl into lambda v is i vector i cross b in our present so korchu kodi convenient aayittu nammle current ine or scalar quantity aayittu represent cheyunnundu namukku ingane eludam i into vector dl cross b i inde um dl inde direction same aanu കറണ്ട് ഐ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഏരിയ ഡിഫറൻഷ്യൽ ലെങ്ത് എലവൻറ്റ് എടുത്താൽ ഡി എൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് സോ ഐ ഇൻ ടു ഡി എൽ ക്രോസ് ബി സോ ഒരു സ്മോൾ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഐ ഡി എൽ ക്രോസ് ബി ആണ് സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ 
current carrying wire current carrying wire endu varu f1 kandupidikkanengil mottham integrate cheyanam ee wire inde mottham length pi aanu ivide differential element aanu eduthathu adu melthe charge nu parayundal lambda d so f1 is equal to integral df so integral i dl cross b so f1 is equal to i into integral dl cross b this is the magnetic force so magnetic force due to magnetic force on a current carrying wire is i dl cross b so namukku ingane conclude kiya the magnetic force on a current carrying wire current carrying wire with current i placed in a in an external magnetic field is vector fm is equal to i into integral dl cross b ortu vekka or current carrying wire ne or magnetic field il kondu vekkumbo avan generate cheyana magnetic force aanu i into dl cross b nanu nammle discuss cheyida valare pradhana petta oru topic ennu parayunnathu next namukku korcham kodi idine generalize cheyidittu veru reethiyil consider cheyanam adhaayidu if the current is flowing not in a wire if the current is flowing in a sheet suppose the current is flowing over a surface over a surface current in surface kode yana flow cheyane nu yarikka सर्फस അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളൊരു പുതിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് സർഫസ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി സർഫസ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി വെക്ടർ കെ ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഡെറൈവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഷീറ്റിൽ കറണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചോ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചോ നമ്മളൊരു ഇതിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷന് പാരലായിട്ട് ഒരു ചെറിയ സെക്ഷൻ നമ്മളിങ്ങനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യു കൺസിഡർ എ റിബൺ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ഷീറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഷീറ്റിൽ സപ്പോസ് If the current is flowing in this direction, you consider a small section. In our case, consider a ribbon. This is a ribbon consider. This is a section. That section is width. We represent it as dl perpendicular. The width of the ribbon is d. ഡി എൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഈ വിടുത്ത് വരുന്നത് സോ ദിസ് വിടുത്ത് ദറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് യു കൺസിഡർ എ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദിസ് സർഫസ് യു വിൽ ഇമാജിൻ എ ലൈൻ യു വിൽ ഇമാജിൻ എ റിബൺ വിച്ച് ഈസ് പാരലൽ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ കറണ്ട് ആൻഡ് ദ വിടുത്ത് ഓഫ് ദ 
uh, ribbon is DL perpendicular and the, that bit is actually perpendicular to the direction of the flow. So you can imagine a line which is perpendicular to the direction of flow. That line is DL perpendicular. Understood. So, I'm going to consider that this ribbon is going to pass in the current. Consider that the current is suppose total current I am. So, suppose DI is the current flowing through this ribbon. Our ribbon width is not DL perpendicular. It is a uh, small bit the differential element. So, then surface current density is equal to surface current density vector k is equal to di by dl perpendicular and the meaning it is the amount of current flowing through the ribbon perpendicular uh, per unit length that length is perpendicular to the current flow so namale Surface current density defined in the engine. Surface current density vector k is equal to di by dl perpendicular that is vector k is the amount of current per unit length per unit length or per unit width running perpendicular to the current flow so if the current is flowing in this direction suppose if the current is flowing in this direction you consider a small width dl perpendicular and you measure the amount of current passing through this uh, dl perpendicular then k will be equal to the amount of current di by dl perpendicular so this is the surface current density it is a vector quantity its direction is always in this direction here the it is it is the direction of the current flow so for chungudin convenient item namke ingane represent so in general i is equal to line integral vector k dot di because di is equal to k into dl perpendicular so vector k dot dl in another car either for current in your flow chain in your show i know i'm going to do dl element at the theta angle with dl element in another car either direction where you come or dl in the perpendicular components perpendicular to current flow with i is equal to line integral k dot dl in the you represent okay so i is a scalar quantity however the surface current density vector k is not a scalar quantity it is a vector quantity so what is unit of k unit of k is k normal current per unit length on current per unit width or unit length unit width and unit length so current in the unit ampere on it ampere meter raised to minus one so unit of k is ampere meter raised to minus one ampere per meter ampere per meter no and ampere meter raised to minus one no surface current density represent here so surface current density is a vector quantity and line integral of k dot dl is 
actually the current. So if the current is flowing through the surface of the uh, sheet, then you can imagine a surface current density, which is the current per unit length. It is not current per unit area, it is current per unit length. For current per unit length, imagine jay, that unit perpendicular to a current flow. So it is the amount of current flowing uh, amount, uh, per unit width perpendicular to a current flow. Current flow is perpendicular right. You know, unit width is a line element. Imagine jay, that a line element is the current in the amount of surface current density. Clear? So, in surface current density, you know, magnetic force represent here. That means, if you keep a current carrying surface in a magnetic field, in an external magnetic field B F no rain number, number you F no rain number Q into vector V cross B on the number of the number of sheet in a consider either the number magnetic field number apply the number of the sheet in the current in a flow chain on the air show for the number of surface current density care represent you would have the number of area element at a time. This area element is current in the area element. So, area element is current. If sigma is the surface charge density, surface charge density, it is not surface current, sigma current. Surface charge density means charge per unit area. And if the charge and if the charge is flowing with a velocity v, k is equal to sigma v. Surface current density k is equal to so current per unit area, right? The current per unit length. Right? The dimensionality of the current per unit length is like sigma or in the charge per unit area, v or in the distance by time. We have a distance of the charge per unit time or the current by length. This is the dimensionality of the if you have dimensionality, you can represent the case equal to sigma v. All of you can calculate the case equal to sigma v. Vector k is equal to sigma into vector v. Vector k is the surface current density, sigma is surface charge density, and v is the velocity of the charged particle. So, in general, you can write, if you consider an area element one magnetic field you would think that area element da charge on da what is the charge on da charge on da is equal to sigma da charge per unit area into area and then we dq nilda dq is equal to sigma d up and do it so, magnetic force, magnetic force on dA, df is equal to df m, df m is equal to dq into v cross p, dq is sigma dA into v cross p. So, da into sigma v cross b neither. So, vector k cross b into da neither. So, df is equal to vector k cross b df. 
dA. So what is the total force on the surface? Total force on the surface Fm is equal to integral dFm that is equal to integral surface integral this surface integral k cross b dA. So the magnetic force on a current carrying surface magnetic force on a current carrying surface in an external magnetic field Fm is equal to surface integral vector k cross b dA. This is the magnetic force. So, we surface the current flow and the magnetic force and we will explain and discuss it. Then we are going to discuss the situation in three dimension. Three dimension means if the current is if the current is flowing through a volume. Discuss here. We will cylindrical surface. We will consider the surface. We will consider the surface. We will consider the current. The flow is like this. Current is flowing throughout the volume, not on the surface not on a line, it is flowing throughout the volume. So here you imagine a small differential thick area la cherie cubical surface imagine here. A tube in the area and another DA perpendicular non and consider it on the current flow in a perpendicular right. So the current flow in a parallel light in the tube imagine here. Suppose the current is flowing through this volume, you imagine like through this volume, you imagine. A small area, you imagine a small tube which is parallel to the current flow and the area of cross section of that tube is dA perpendicular which is perpendicular to a current flow. So you have to imagine a tube which is running parallel to the current flow and the area of cross section of that tube is dA perpendicular which is a differential area element that dA perpendicular is perpendicular to a current flow or simply you can imagine a current is flowing perpendicular to a sheet which is per, uh, perpendicular to current is flowing through a sheet whose area is dA perpendicular. That's what we will discuss it. So, in the situation, we will define a parameter. That parameter is called volume current density. Volume current density vector j that vector j into liquidilla current if if the current if the current is da di then vector j is di by da perpendicular da perpendicular is area of the cross section of that tube So, 
J is actually current per unit area and this is called volume current density because the current is flowing through a volume. So volume current density can be defined as the current per unit area current per unit area perpendicular to that area is perpendicular to current flow. So that is J is DI by DA perpendicular. So question good him the Namukuri volatile distribute in the current in a represent him bo Namukka in a represent him vector J is equal to DI by DA perpendicular. So DI is J into DA perpendicular. So surface integral j dot da is i current i is a scalar quantity vector j dot da so current j dot direction in the current flow in the direction the near the current flow in the direction the near the j dot direction in the near j dot direction uh, J dot D edukka. Apo, nengalu current flow chayin the direction ni correct perpendicular right lower area and edutthe nana chan. Inna D edan ne verium. Korchi uh, cherinja tra anu edukkana nana chan. J dot D A. J into D A cos theta verium. D A cos theta verium. So, if the current is flowing in this direction and if you imagine an area element like this. So, this is D A. And suppose the current is flowing in this direction or it is the direction of the current density. So, this will make an angle. So, vector j dot dA will be i. Surface integral vector j dot dA is equal to i. So, the current i is equal to surface integral j dot dA. So, here the current is flowing in this volume. So, magnetic force, if you apply a magnetic field, if the if B is applied or if the current carrying 